magandang araw sa inyong lahat Andito tayo ngayon sa ikatlong bahagi kung paano gamitin ang MT4 sa Android smartphone nyo Bago tayo magsimula ay bibigyan ko kayo ng ilang sandali para basahin yung disclaimer natin Sa araw na ito ay pag-uusapan natin kung paano mag-close ng trade, paano magsagawa ng partial close, at kung paano tingnan ang inyong mga trading history na nasagawa niya sa trading platform. Para makapag-close kayo ng trade ay pumunta kayo sa ating trade screen. And then banda dito, makikita nyo lahat ng mga open trades natin. Pag yung trade nyo ay may price na nasa color blue, Ibig sabihin ay panalo kayo sa trade. Pag red naman siya at saka may negative sign, ibig sabihin talo kayo sa trade. Ngayon, sabihin natin gusto natin i-close yung USD JPY na trade natin. So, pindutin nyo lang siya. And then, may magpapapap na close window order. And then, piliin nyo lang yung close order. At dadalhin kayo niya sa close order option natin. So, banda dito, makikita nyo yung current um, order natin. Yung currency pair at yung trade size niya. And then, dito sa ibabang bahagi, makikita nyo na may profit na tayo na $23.87. So, pag masaya na kayo dito sa trade na to, ay close, pindutin nyo lang siya or i-close. Pag masaya na kayo dito sa trade na to, ay pindutin nyo lang siya o i-close. And then magpapapap up na ang message na na-close na yung order nyo. And then i-click nyo lang yung done. So, kung mapapansin nyo, apat na lang yung natitirang trade natin. Ngayon naman, kung meron tayong trade na gusto nating i-close partially, same thing, piliin nyo lang yung currency pair na gusto nyo gawa ng partial close pindutin nyo siya, and then mag-a-appear ulit yung close order window and then pindutin nyo yung close order so dito sa bahagi nito naka-indicate dito kung gano'ng kalaki yung trade size nyo which is 0.5 lots Ngay kung sa tingin nyo gusto nyo mag-close partially ng trade ay pumili lang kayo kung gaano kalaki ang gusto nyong ibawas. So, sabihin natin, gusto ko lang magtira ng 0.2 lots na trade. So, magbabawas tayo ng 0.3 lots. So, pindutin nyo lang itong bahagi ito dito ng tatlong beses. And then, after that, ito na yung magiging trade size na i-close nya. And then, kung mapapansin nyo, ito lang yung magiging loss natin sa trade na to. So, pag okay na kayo dyan, pindutin nyo lang yung close. Magpapap up yung message na na-close na yung order nyo. So, banda dito, makikita nyo na 0.2 lots na lang yung natitirang trade natin at ito, lo, at ito lang yung talo natin sa trade na to. Ngayon, pag nag-iba yung direction ng market, pwede pa kayong makabawi sa trade na to. So, yan yung pamamaraan kung paano mag-close ng trade at mag-partial close ng trade. Kung gusto nyo na magtingnan ang mga previous trades nyo or yung trading history nyo, ay pumunta lang kayo sa History tab. And then dito makikita nyo lahat ng mga trades na sinagawa nyo or ginawa nyo previously. Ngayon, kung gusto nyo siyang tingnan by currency pair, pindutin nyo lang tong button na to dito. And then, sa example na to, gusto natin tingnan lahat ng USDJPY trades na ginawa natin. So, i-click nyo lang siya. And then, ito lahat yung mga USDJPY trades na nagawa na natin. At ito yung kaninang ginawa natin kung saan nag-partial close tayo. Ngayon naman, kung gusto nyo siyang ma-check by a specific time frame, i-click itong parang calendar na button na to. And then may option kayo 
para tingnan siya by last week, last month o di kaya kung gusto niyo ng exact or specific na panahon i-click niyo lang tong option na to dito and then pwede kayong mag-set ng start date tsaka end date and then once na pili niyo na yung parameters na yon i-click niyo lang yung done So, yan po yung topic natin for today. Sana may malaking maitulong ito sa inyo. Ako nga po ulit si John ng Regain Capital. Maraming salamat.